শুরু করছি আনসেন্সার উইথ রাফি হোসেন আজকে আমার সঙ্গে আছেন যার অনেক পরিচয় এক এক করে আমি তার পরিচয় দেব কিন্তু আপনারা সবাই তাকে চেনেন বিভিন্ন পরিচয়ে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন নামে বলতে আমি পরিচয়ের নামে তিনি তিন বছর থেকে যখন থেকে তার পড়াশোনা শুরু হয় স্কুল জীবন তারপরে আস্তে আস্তে কলেজ ইউনিভার্সিটি উনি কখনো উনি দ্বিতীয় হননি উনি অলরেডি আঠারোটা বই লিখে ফেলেছেন উনি প্রফেসর উনি ডক্টরেট করেছেন উনি লেখক উনি অবশ্যই সর্বোপরি সিঙ্গার সব কিছু ছাপিয়ে যেহেতু সঙ্গীতের তাহা মানুষের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছায় সেই জন্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে তাকে সবাই বেশি চেনে কিন্তু আসলে তার পেছনে তার অনেকগুলো আসলে আরো পরিচয় আছে তিনি হচ্ছেন আমাদের নাসিদ কামাল আপনারা সবাই জানেন নাসিদ আপা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রথমে একটু শুভেচ্ছা দিয়ে নেই মা আর মেয়েকে যেটা হচ্ছে যে আপনারা সবাই অলরেডি জেনে গেছেন যে এবারে যে আসন্ন গ্রামি আওয়ার্ডটা হতে যাচ্ছে সেখানে এই প্রথম বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি শিল্পী কোন গান নির্বাচিত হয়েছে এবং সবচেয়ে আরো মজার আনন্দের বিষয় অবশ্যই আরমিন এবং নাসিতাপার জন্য তো এটা অনেকই একটা খুবই একটা মেমোরেবল একটা ব্যাপার বাট আমাদের জন্য এটা যে নাসিদাপার লেখা এবং আরমিনের গাওয়া এবং বাংলাদেশের সেটা আমাদের জন্য একটা বিশাল পাওয়া আর তোমাদের কোন একটা কাগজে বোধ হয় আমি জাস্ট ফলো করছিলাম কিছু একটা হেডিং ডেলি স্টারে এসছে বোধ হ্যাঁ ফাইন ডেলি স্টারে এসছে যে উই আর দ্য ফার্স্ট বাট নট দ্য লিস্ট নট দ্য লাস্ট রাইট অ্যান্ড দ্য লিস্ট আমি রিয়েলি আই লাইক দা ইউ নো হেডিং ইউ নো সেটা তো অনেক এটা বোধহয় আরমিনের কথা আচ্ছা যাই হোক বাট আমার ভালো লেগেছে কথাটা সত্যি সেটা তো তোমাকে অভিনন্দন আরমিন কে অভিনন্দন এবং আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তোমার লম্বা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম আই होप ইউ লাইক ইট কোনো ভুল হয়ে থাকলে বা কোনো কিছু জীবনের এই পথটা পাড়ি দিতে এসেছি আর আমরা ট্রানজেশনে আছি এখানে আসবো তোমার সাথে দেখা হবে তোমার ডেলি স্টারের সব দর্শকদের সাথে দেখা হবে চেষ্টা করব তাদেরকে আনন্দ দিতে এবং কিছু রেখে যেতে আমার মনে হয় সেই দর্শন বোধটা আরমিন এবং আমার ছোট মেয়ে আসনা দুজনের মধ্যেই আছে তুমি আসনাকে মিট করেছো না মানে কেন জানি ওর সঙ্গে মিট করা হয়নি তোমাদের সঙ্গে এত আমার তারপরে যখন সে বিদেশে পড়াশোনা করতে গিয়েছে তখন সে ওখানে কন্টেম্পোরারি ডান্স এর উপরে আবার সে নিজেকে ইনভলভ করেছে আর কি গ্রুপের সাথে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এ পড়ছিল ওখানে একটা কন্টেম্পোরারি ডান্স এর গ্রুপ আছে আর সেখান থেকে সে অ্যাক্টিং ও করেছে জুড ল সাথে সে অ্যাক্টিং করেছে তো আমি আচ্ছা দুটো বাচ্চার মধ্যেই দুটো মেয়ের মধ্যেই একটা ইন্টারন্যাশনালিজম আনার চেষ্টা করেছি আন্তর্জাতিক তোমার তোমার ছায়া ছায়া বিরাজমান হ্যাঁ 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 আমি চেষ্টা করেছি যে ওরা যেন শুধু দেশটাকে বাংলাদেশ হিসেবে না চিন্তা করে পুরো পৃথিবীর প্রেক্ষাপটটাই ওদের জন্য ওদের মানে ছবি আঁকার জায়গা তো আরমিনের এই কৃতিত্বটা আমি বলবো যে ও শখ করে বার্কলি কলেজ অফ মিউজিক যেটা হার্ভার্ডের ঠিক পাশেই বস্টনে ওখানে পড়তে গেছে এবং ওখান থেকে ওর ফাইনাল পরীক্ষা ছিল আসলে ও বলছিল যে আম্মা আমার সুর একটা মাথার মধ্যে গুনগুন করছে তুমি একটা গান লিখে দাও তখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফোনের মধ্যে আমি ওকে এই গানটি লিখে দিয়েছিলাম তারপর গানটি রেকর্ড করার পরে ওদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষিকা অ্যানেট ফেলিপ সে গানটি খুব পছন্দ করে এবং আরমিনকে তিন মাসের জন্য এক্সট্রা রেখে দেয় স্কলারশিপ দিয়ে এবং হোল ক্লাসকে গানটি শিখিয়ে অপূর্ব সুন্দর কম্পোজিশনটা করে এবং এরপরে ওনার আরও এগারোটা কম্পোজিশন ছিল সেগুলো সবগুলো মিলিয়ে তার একটি রেকর্ড বের হয় যেটার নাম হচ্ছে শুরুয়াত 
এই শুরুয়াতটা গ্রামি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এবং বাংলাদেশি হিসাবে আমার নামটাও এসেছে আরমিনের নামটাও এসেছে আমরাও সেখানে একটা অংশ হয়ে গেছি বার্কলি ইন্ডিয়ান আনসাম্বল এইখান থেকে বার হয়েছে এই ব্যানারে আমাদের এই রেকর্ডটা বার হয়েছে আমাদের হলো একটা গান শঙ্কর মহাদেবনের গান আছে শ্রেয়া ঘোষালের গান আছে তুমি নিজেই এর উপরে মাস তিনি আগে একটা ফিচার করেছিলে আরমিনকে নিয়ে এখন দেখা যাক যেটা তুমি বলছো যে আমাদের নামটা প্রথমে উঠলো তারপরে যে পাবে সে পাবে কিন্তু এটা একটা আনন্দ পাথ ব্রেকিং যে বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম কারু গান বা কারু লেখা ওখানে নমিনেটেড হলো আমার আসলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো হঠাৎ করে তুমি গান লিখলে কেন তো আমার মাঝে মাঝে কবিতা লেখার গান লেখার অভ্যাস আছে আরমিনেরও আছে আমরা খাতা নিয়ে চর্চা করে গান লিখি আর বহু বছর ধরে আমি কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান গাই কাজী গানের ফরম্যাটটা তো আমার জানাই আছে অষ্টাদশী তো এখন তুমি তো তোমার এই আঠারোটা বইয়ের মধ্যে বোধ হয় আর্ধেকের বেশি নজরুলের উপরে রায় উপরে না নজরুলের কাজের ট্রান্সলেশন ওনার বইগুলার অনুবাদ এগুলো ওনার উপরে বই না মানে ওনার বিভিন্ন বইকে আমি ট্রান্সলেট করেছি যেমন ওনার গান এই বইটা সাথে রেখেছি এই যে দেখো প্রথম আমি গানগুলো তর্জমা করতে থাকি বার করি রিটার্ন অফ লাইলি ওয়ান টু করে একটা সিরিজ অফ গানগুলার তর্জমা বার করতে থাকি ইংলিশে তখন নজরুল ইনস্টিটিউটে প্রফেসর রফিকুল ইসলাম যিনি ছিলেন গত বছরই মারা গেলেন তিরিশ নভেম্বর উনি আমাকে ডেকে বললেন যে শুধু কি গান ট্রান্সলেট করলে হবে তোমার ওনার জীবনী ওনার ছোট গল্প সব তুমি ট্রান্সলেট করো তোমার লেখার মধ্যে আমি একটা ভালো মানে ওনার পছন্দ হয়েছে আর কি তখন আমি কবিতা তারপরে ওনার জীবনী তারপর ওনার ছোট গল্প ওনার যেটা ধূমকেতু নামে পত্রিকা ছিল সেটার মধ্যে অনেকগুলো এডিটোরিয়ালস ছিল তো সব তো আর ট্রান্সলেট করা যায় না উনি আমাকে দাগিয়ে দিলেন যে এগুলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ওগুলো সব আমি ট্রান্সলেট করলাম পাথ অফ দ্য কমেন্ট একটা একটা করে নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে আমার বইগুলো বার হলো এবং কলকাতাতে যে বই মেলা হয় আমাকে যে ভদ্রলোক বইগুলো নিয়ে যান উনি আমাকে বলছেন কি যে নাসিদাপা অন্যান্য সব বই নিয়ে যাই দুটো তিনটা বিক্রি হয় ফেরত নিয়ে আসি আপনার বই পঞ্চাশটা নিয়ে গেলে আরো একশোটারও ডিমান্ড থাকে ওটার আমার একটা খুব মজার ইয়ে আমার হয়েছে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে আমি কলেজ স্ট্রিটে একটা বইয়ের জন্য ঘুরছিলাম তখন শাড়ি পরা ছিলাম না সাজগোজ করা ছিলাম না হঠাৎ এক ভদ্রলোক দোকানি উনি এসে বললেন আমি দোকানের মালিক আমি পাবলিশার আমি আপনাকে চিনেছি আপনি নজরুলের বই সমস্ত ট্রান্সলেট করেছেন তো ওটা আমার খুব ভালো লেগেছে যে মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে যে যারা বাংলা জানে না অথবা জানলেও এই কঠিন কঠিন বাংলা নজরুলের বাংলা তো তিনি অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন আরবি ফার্সি হিন্দি বিভিন্ন এবং এর জন্য আমি আবার দু সাল থেকে হিন্দি শিখতে আরম্ভ করি একদম এবিসিডির মতন হুম থেকে শুরু করে শিখে তারপরে সেই শব্দগুলোকে যাতে মানে বুঝতে পারি ডিকশনারি বুঝতে পারি এরকম করে করে সাতটা বই এমন করে বার হয়েছে এই সাতটা বই যদি একজন অবাঙ্গালি পড়েন তিনি যিনি হন না কেন তাহলে কবি কাজী নজরুল সম্পর্কে তাদের একটা সম্মক ধারণা হবে যে ছোট গল্প কিরকম কবিতা কিরকম গান কিরকম এডিটোরিয়াল কিরকম এটা চেষ্টা করছি আমার একটা কন্ট্রিবিউশন রেখে যেতে তার উপরে কাজ না করে তুমি নজরুলের প্রতি বেশি আগ্রহী কেন হলে আচ্ছা এটারও একটা মজার গল্প আছে একেবারে যে আব্বাসুদ্দিনের উপরে আগ্রহী না তা না 
উনি যে ওনার নিজের জীবনের গল্পটা লিখেছেন আমার শিল্পী জীবনের কথা সেটাও আমি ট্রান্সলেট করেছি তবে আমি তো শহরে বড় হয়েছি ছোটবেলার কথাটা লিখেছি আমার বইটার নাম হচ্ছে জুই ফুলের বারান্দা এটা দু দুই সালে বার হয়েছে ওখানে খুব ডিটেলসে লিখেছি যে কিভাবে আমি বড় হয়েছি তো শহরে থেকে আমার দাদুর বেশিরভাগ গানই তো পল্লী সঙ্গীত তো পল্লী পল্লীর যে আকর্ষণটা সেটা তার চেয়ে বেশি আমার আকর্ষণ হয়েছে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাজের প্রতি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে বাহাত্তর সালে কবিকে নিয়ে আসলেন বঙ্গবন্ধু এবং সেটার পেছনে আমার আব্বা চাচা ওনাদের অনেক বড় ভূমিকা ছিল আমার আব্বার নামটা হচ্ছে মোস্তফা কামাল যে নামটা মোস্তফা কামাল আতাতুর তার নামের অনুকরণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই নামটি রেখেছিলেন এবং সেই গল্পটা হ্যাঁ যখন আমার দাদুর বইতে লেখা যে যখন আব্বা জন্মগ্রহণ করেন রংপুরে তখন কবি কবির কাছে দৌড়ে গেলেন আব্বাসুদ্দিন যে কাজিদা কাজিদা আমার স্ত্রীর ঘরে একটি পুত্র হয়েছে আপনি নাম দিন তখন কবি চোখটা এরকম বন্ধ করে উনি বললেন যে ওর নাম হবে মুস্তাফা কামাল এবং ওনার ডাক নাম হবে দদুল তো এই নামটা দিয়ে উনি বললেন যে কামাল আতাতুর্কের মতো ও যেন ন্যায় নীতির ঊর্ধ্বে নিজের দেশকে নিয়ে যেতে পারে ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তো আমার দাদা ওনার বইতে লিখেছিলেন যে আমি কামালকে গান শিখাইনি এই জন্য যে ওকে আমি ছোটবেলা থেকে ঠিক করেছিলাম যে ওকে আমি আইনজীবী করব কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথাটা তিনি মেনটেন করে গেছেন তো আমি যখন জন্মগ্রহণ করেছি আমি দেখতাম যে আমার চাচাও গান গায় ফুপুও গান গায় চাচা মুস্তাফা জমান আব্বাসি ফুপু ফেরদোসি রহমান তাদের তো বিশাল কর্মযজ্ঞ কর্মজীবন সঙ্গীত জীবন বাসায় চলছে প্রডিউসার আসছে গান শেখা হচ্ছে রেকর্ডিং হচ্ছে চাচা ফোক গান গাইছে ফুপু সিনেমায় কণ্ঠ দিচ্ছে কিন্তু আমার আব্বা গান করেন না তো আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করতাম আব্বা বলতো যে নজরুলের কথা মতো আমি লয়ার হয়েছি তো আমার নজরুল সম্পর্কে খুব কিউরিয়সিটি ছিল আরেকটি কারণ হচ্ছে যে আমার আব্বা যদিও গান শেখেননি উনি নজরুল ইসলামের সমস্ত গানগুলো জানতেন তো তিন চার বছর বয়স থেকে আব্বা আমাকে কোলে নিয়ে এরকম করে আব্বা গাইতো আর আব্বার সাথে সাথে বাচ্চারা বাবা মাদের নকল করে না আমিও সব গানগুলো শিখে গেছিলাম কাজী ফোক গানের গানের চাইতে বেশি আমি নজরুল সঙ্গীতের দিকে তখন ঝুঁকে পড়তে আরম্ভ করলাম এমন অবস্থায় বঙ্গবন্ধু চব্বিশে মে নাইনটিন সেভেন্টি টু কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে আসলেন ঢাকায় এবং আমার আব্বা চাচার হাত ধরে আমিও এয়ারপোর্টে গেলাম সেখানে কবিকে দেখলাম গাড়িতে ওঠানো হলো ওনাকে সামনের গাড়িতে আর কবির যে নাতনিরা ছিল খিলখিল আর মিষ্টি কাজী ওদের পেছনে গাড়িতে আর আমাকে বলা হলো তুমি ওদের সাথে যাও তো আমি মাঝখানে বসেছি এক সাইডে মিষ্টি এক সাইডে খিলখিল ওদেরকে নিয়ে এই যে মানুষের ভিড় ঢল যাকে বলে পিঁপড়ার মতো গাড়ি এগোচ্ছে আর কাঁচের জানলার মধ্যে লোক এরকম করে স্টেয়ার করে আছে বেশ আমি বেশ সাহসের সাথে আমি ঢাকার মেয়ে ওরা কলকাতা থেকে এসছে ওরা আমার গেস্ট ওদেরকে নিয়ে গেলাম আমি সেই আঠাশ নম্বর রোডে যেটা এখন নজরুল ইনস্টিটিউট ওই বাড়িতে কবিকে তোলা হলো এইবার ওতপ্রোত ভাবে কবির বাড়িতে যেতাম আব্বার সাথে ফিরোজা বেগম শিল্পীরা আসতেন শাবনম মুস্তারি ইয়াসমিন মুস্তারি পারভিন মুস্তারি আমার ফুপু অঞ্জলি মুখার্জি মানবেন্দ্র তারপরে খালেদ হুসেন ওনারা সবাই এসে এসে গান শোনাতেন আর আমার খালি ইচ্ছা করতো যে এই গানগুলো আমি কবে শিখব কবে আমি গাইব ওই একটা ছোটবেলার ইচ্ছা আমি পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তখন ওটাকে লালন করতে আরম্ভ করলাম তোমার যে ধরো এই একটা খুব ইলাস্ট্রিয়াস একটা ক্যারিয়ার তোমার এবং এই পড়াশোনায় তুমি এরকম স্কলার তারপরে সঙ্গীতে তুমি ভালো করছিলে ছোট থেকে কিন্তু কখনো তোমার মনে হয়নি বা নজরুলের প্রতি যে তোমার এই অগাধ ভালোবাসা শ্রদ্ধা বিশ্বাস সেটা নিয়ে কি কখনো মনে হয়েছিল যে না আমি সব ছেড়ে দিয়ে শিল্পী হই বা যেহেতু তোমার বাড়িতেও এই আছে তোমার দাদা এরকম একজন মানে বর্ষিয়ান একজন মানে কি বলবো মানে আব্বাসুদ্দিন সাহেবের সম্পর্কে ওটা আলাদা করে মানে একটা ইতি মানে এপিসোডের পর এপিসোড হতে পারে এবং ধরো ফেরদুসি রহমানের মতো এরকম একজন অসাধারণ শিল্পী তারপরে আব্বাসুদ্দিন সাহেব তো এখন 
তোমার মনে হয়েছিল কি কখনো যে আমিও ওরকম হই মানে ফেদুসুর রহমান তো তখন বিশাল শোনো আমি যখন একদম ছোট ছিলাম হ্যাঁ মনে হয়েছে আমি যখন একদম ছোট ছিলাম ছয় বছর বয়সে মুস্তফা মনোয়ার তোমরা নাম শুনেছ তিনি টেলিভিশনের প্রযোজক হিসাবে তখন উনি যোগদান করলেন কোলে করে আমাকে নিয়ে গেলেন বিটিভিতে তখন পাকিস্তান টেলিভিশন ছিল এবং প্রথম শিশুদের আসরে আমি ছিলাম প্রথম ছোটদের শিশু শিল্পী এবং উপস্থাপনা দিয়ে শুরু হলো তো যখন আমি এত ছোট ছিলাম এবং ক্লাসে সব সময় ফার্স্ট হতাম আমার আসলে কোনো স্কোপই ছিল না আমাকে আমার শিক্ষকেরা আমাকে আমার বাবা মা আমাকে আব্বাস উদ্দিনের যে এক্সটেন্ডেড পরিবার অর্থাৎ শিল্পী সোহরাব হোসেন আব্দুল লতিফ সবাই আমাকে বলতেন যে তুমি শুধু শিল্পী হবে না তোমাকে স্কলার হতেই হবে এমনকি আব্দুল মান্নান সৈয়দ ওনারা সবাই আমাকে বলতেন যে গান তো কত লোকেই গায় কিন্তু তোমার মধ্যে যে মেধা আছে তোমার মেধাটাকে তোমার কাজে লাগাতে হবে কাজী হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিল্পী আমি হব এটা আমি আসলে চিন্তা করিনি আর দাদুর জীবনটা আমার আব্বা খুব সুন্দর করে আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে কলকাতায় উনি কত বিখ্যাত ছিলেন তারপরে যখন ঢাকায় আসেন এই রোজগারের বিষয়টা যে তুমি যদি ইনকাম করতে চাও শিল্পী হিসাবে তাহলে কিন্তু ওটা একটা কন্টিনিউয়াস রোজগার সেখানে নাও থাকতে পারে তুমি বিখ্যাত নাও হতে পারো তোমার অসুস্থতায় তোমার গান তোমার কে সাথ নাও দিতে পারে ধরো গলা খারাপ হয়ে গেল বা কিছু একটা হলো সব সময় উনি বলতেন আর এই কথাটা আমি খুব অল্প বয়সেই যেহেতু আমি লিটল জুয়েল স্কুলে পড়তাম এখন এখন বলতে গেলে নিজের কথা তো নিজে ওরকম করে বলা যায় না আমি নার্সারি ক্লাস থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত ওখানে পড়েছি কোনো দিন কেউ সেকেন্ড হয়নি মানে কোনো দিন আমি সেকেন্ড হয়নি কে কোনো দিন মানে কেউ ফার্স্ট হয়নি সবসময় আমি ফার্স্ট হয়েছি এবং যারা সেকেন্ড হয়েছে তাদের সাথে আমার তিরিশ নম্বর বিশ নম্বর এরকমের তফাত ছিল অনার্সে গিয়েও আমি চোদ্দ নম্বরে আমার যে পেছনে ছিল সেকেন্ড সে চোদ্দ নম্বরে সেকেন্ড হয়েছে হ্যাঁ তো আমি বুঝতে পে এইটুকু বুঝতে পেরেছি বোকা ছিলাম বোকা গাধা কিন্তু এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে আল্লাহ আমাকে কিছু একটা দেন দিয়েছে এবং কন্টিনিউসলি আমি টেলিভিশন জীবন চালিয়ে গেছি ছোটবেলায় আমি উপস্থাপক ছিলাম গান গাইতাম তারপরে মেজো বেলায় যে সময় আমি পড়াশোনা করছি বঙ্গভবনে বিতর্ক করতাম বঙ্গভবনে যত অনুষ্ঠান আছে সব আমি উপস্থাপনা করতাম তখন আমি যারা গান গায় তাদের গান এত ভালো ওটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে ওটা হতে গেলে আমাকে অনেক বছরের সাধনা করতে হবে আর পড়াশোনাটা আমি অলরেডি একটা লেভেলে উঠে গেছি যেটাতে আমি এখন অনার্স এম এস পিএইচডি করব আমি স্কলার হব পোস্ট ডক করব বা বিশ্বের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়িয়েছি তো যারা আমার কাছে মনে হয় যে আমি তো গায়ক হতে পারবো কিন্তু গায়ক কি আমি হতে পারবে কি না তো আমি তো এই যে একটা জিনিস পেয়েছি আমার মাও খুব ব্রিলিয়েন্ট ছিলেন শি ওয়াজ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর প্রফেসর হোসনে আরা কামাল এবং আম্মা খুব যত্ন নিয়ে আমাকে বাংলা ইংরাজি এমন সুন্দর করে শেখাতেন উর্দু শেখাতেন যার ফলে আমি ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট স্ট্যান্ড করতে পেরেছি কারণ বন্ধুরা সবাই ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ভালো ছিল আমি বাংলা ইংরাজি দিয়ে ওদেরকে নম্বর অতিক্রম করে যেতাম তো এতগুলো অ্যাডভান্টেজ আমার সাথে নিয়ে আমি ভেবেছি যে না শুধু গায়ক আমি হব না এবং পরবর্তীতে এই যে এতগুলো চ্যানেল এগুলোতে গান গিয়ে আমার এক ধরনের স্যাটিসফ্যাকশন এসছে আমার মনে হয়েছে যে এবার আমার নিজেকে লেখায় নিযুক্ত করা উচিত এখন এই যে নজরুল স্টাডিজে গেছি বিশ্বের বড় বড় আমেরিকার প্রফেসররা আসছে জানুয়ারিতে আসবে দুজন প্রফেসর আসবে তারা আমার সাথে কাজ করতে আসছে তারা ইংরেজিতে শুনতে চায় আমার ইন্টারপ্রিটেশন ইসলামিক গানের ইন্টারপ্রিটেশন শুনতে চায় তারা তার এডিটোরিয়ালস এর ইন্টারপ্রিটেশন শুনতে চায় এটা আরেকটা মাত্রা আমি নজরুল স্টাডিজে রিচ করছি যেটা কিনা আমি যে বিভিন্ন দেশে চাকরি করেছি তারপরে বিভিন্ন দেশে পড়াশোনা করেছি ক্যানাডা এম এসসি করেছি ইংল্যান্ডে পিএইচডি করেছি ওটার থেকেও কিন্তু আমি একটা জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করেছি যেটা আজকে আমি নজরুল স্টাডিজে কাজে লাগাচ্ছি কারণ উনি তো শুধু প্রেমের গান বা ব্যথার গান বা রিবেলিয়াস গান লিখে শেষ করেননি উনি যা যা কথা লিখে গেছেন সেই কথাগুলোকে ইন্টারপ্রিটেশন করার জন্য আমাকে স্কলারলি আরও হয়ে উঠতে হয়েছে শিল্পী জীবন এবং এই একাডেমিক জীবন দুইটার সাথে অনেক ব্লেইন করতে পারে একদম একটু অন্য রাস্তার না সেটাও খুব মজার কথা 
আমি যখন বোর্ডে ফার্স্ট হলাম ইন্টারমিডিয়েটে এইচএসসিতে সেকেন্ড হলাম আর মেয়েদের মধ্যে প্রথম হলাম যখন সবাই আমাকে ডাক্তারি পড়তে বলে আর আমার ম্যাথামেটিক্সের খুব ইন্টারেস্ট এবং কবির জীবনীতে দেখেছিলাম যে ফজিলাতুন নেসা বলে ম্যাথামেটিক্সের একটি ছাত্রীকে উনি ভালোবেসেছিলেন তিনি আবার ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের নাম তোমরা শুনেছো উনি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান এই যে সঞ্জিদা খাতুনের বাবা উনি হ্যাঁ উনি আমার নানার বাড়ির পাশে বাড়ি থাকতেন আমার নানাদের খুব ফ্রেন্ড ছিলেন তো উনি স্নেহের মতিহার আমি তার কাছে গেলাম তার বাসায় গেলাম আমি মন স্থির করতে পারছি না বাংলা ইংরাজি আহ এই ধরনের সাবজেক্ট তো আব্বা পড়তেই দেবে না ওনাদের অনেক আশা যে আমি বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পড়বো আমি ফিজিক্স পড়বো আমি না সাথে যাব এত সুন্দর আপব্রিঙ্গিং দিয়েছে আমাকে কন্টিনিউস টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স আমরা একই বাড়িতে থেকেছি সবচেয়ে ভালো ভালো হলিক্রস স্কুলে পড়েছি কলেজে পড়েছি তো আব্বা আম্মার মোটেই ইচ্ছা না যে আমি শুধু গায়ক হবো ওনাদের ইচ্ছা যে আমি খুব ভালো একটা ক্যারিয়ার নেব তা আম্মার সাথে গেলাম ডক্টর কাজী মোতার হোসেনের বাসায় উনি আমাকে তিনটে বই পড়তে দিলেন ওই বইগুলো পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো আমি তখন পরিসংখ্যানে ভর্তি হলাম আচ্ছা সেটা নিয়ে তোমার বাবা মা পরে আর কোনো মানে আপত্তি করেনি না বাবা মা আপত্তি করেনি কিন্তু আমার মায়ের মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত যখনই উনি অসুস্থ হতেন উনি আমাকে বকা দিতেন মানে মিছে অভিমান করে বলতেন যে তোমাকে এত করে বললাম তুমি ডাক্তার হলে না তোমার এত মাথা ভালো যে কোনো কিছু তুমি রিলেট করতে তুমি ডাক্তার হলে না এই কথাটা আমাকে মানে আজীবন শুনে যেতে হলো আমার আব্বার অবশ্য এ ধরনের কিছু ছিল না আব্বা যখন প্রথম আমি লাইলি তোমার এসেছি ফিরিয়া গানটি ট্রান্সলেট করলাম আব্বাকে পড়ে শোনালাম আব্বা বলো বাহ কি অপূর্ব হয়েছে আর মাঝে মাঝে আমার কিছু গান তারা মিউজিক থেকে বাজাতো ভোরবেলা উঠে আমি দেখতাম আব্বা আমাকে এস এম এস করেছে হোয়াট এ বিউটিফুল রেন্ডেশন তখন আমি বুঝতাম যে আব্বা পিএইচডি করা গান গাওয়া এতগুলো যে আমি মানে আল্লাহ আমাকে করিয়েছেন সেটার জন্য আমার আব্বা থ্যাঙ্কফুল হয়েছেন আর একদিন উনি আমাকে বললেন যে ডক্টর আফিয়া দিল নামে একজন মহিলা ছিলেন উনি ইংলিশের পিএইচডি আমেরিকায় পড়াতেন তো উনি ঢাকা এসে আব্বাকে আব্বা চেয়ে বড় ছিলেন উনি উনি আব্বাকে বলেছেন যে নাশিদকে আমি আব্বা তো সব প্রোগ্রাম আমার দেখতো না জানে যে ওর কি কি গুণ আছে এত টেক এন্ড ফর গ্রান্টেড ছিলাম বাবা আমার কাছে তো আফিয়া আপা ওনাকে বলেছে যে নাশিদ এতগুলো বই পাবলিশ করেছে পিএইচডি করেছে গান গায় উপস্থাপনা করে আমি তো উপস্থাপক হিসাবেও খুব বিখ্যাত ছিলাম এক সময়টাতে যখন কেউ বাংলা ইংরাজি দুটো বলতো না বঙ্গভবনে গিয়ে গিয়ে উপস্থাপনা করতাম আব্বাকে বলেছে তো আমার হাইয়েস্ট প্রশংসা ওনার কাছ থেকে হচ্ছে আফিয়া আপা তোমার সম্পর্কে এটা এটা বলেছে উনি বলেছে তোমার মেয়েটা খুব স্পেশাল মানে ওনার কথাটা আমাকে বলে উনি আব্বা আর কে আমাকে প্রশংসাটা করলো তো ওনারা দুজনে এত যত্ন নিয়ে এবং আমি বলবো যে আমার চাচা এবং ফুপু একই বাড়িতে ছিল আমার দাদি আদরের ভান্ডার ছিল দাদি দাদির জন্য সবচেয়ে বেশি বেগম আব্বাস উদ্দিন আর কি গানটাকে রাখা হয়েছে কারণ যখনই আমি ক্লাসে ফার্স্ট হতো আমি এত এত মেডেল আসতো নানা নানি সবাই খালারা মামারা সবাই খুব খুশি হয়ে বাড়িতে আসতো আমার খালারা সবাই মামা আনিসুর রহমান উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গান খালা আক্তার জাহান উনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গান তো ওনারা সবাই খুব খুশি হতেন আর আমার দাদি আসতে করে বলতেন আনিস ভাই তোমার আপন মামা দাদি আসতে করে বলতো পড়াশোনায় ভালো হ কিন্তু গানটা ছাড়িস না ময় না তোর দাদু অনেক কষ্ট করে এই গানটা অ্যাচিভ করেছিল হ্যাঁ গানটা ছাড়িস না ওই কথাটা আমার কানের মধ্যে বাজে তো যতগুলো গান ভাবাইয়া গান ভাটিয়ালি গান যে গানগুলো আমাদের বাসায় বাঁচতো সেগুলো আমি সব কিন্তু শিখে নিয়েছি এবং তুমি জানি না তুমি কোনোদিন দেখছো কি না আমার রেকর্ড ভিডিও অনেকগুলো বার হয়েছে তবে আমি দেখেছি আমার মনটা কেন জানি নজরুল সঙ্গে আমি শহরে বড় হয়েছি তো ওই সুন্দর বাংলা সুন্দর ভাষা আমার নজরুল সঙ্গীতটা আমাকে আকর্ষিত করেছে এখন এক একজন যেমন আরমিন আমার মেয়ে ও তো নজরুল সঙ্গীতে বড় হয়েছে কিন্তু ও চলে গেছে জ্যাজ মিউজিকে এক একজনের জন্য এক একটা জিনিস আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে পরোক্ষ ভাবে না হলেও প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার প্রতি 
অনেক বেশি ডিমান্ড বা আশা চাপ যাই বলি ছিল তো বাকি তোমার দু বোনের প্রতি কি ছিল না ছিল না কম ছিল কম ছিল আচ্ছা কেন কেন সেটা ওরা অনেক অল্প চার পেয়ে গেছে মেজো বোন তো সব সময় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে ওর নাম হচ্ছে নাইলা আর ও আর আমি একসঙ্গে ওই ছয় বছর বয়সে আর নাইলা যে বোনটা ও তখন সাড়ে তিন বছর বয়স ছিল যখন আমরা টেলিভিশন শুরু করি খুব ভালো গান গাইত খুব ভালো অভিনয় করত কিন্তু একটু বড় হওয়ার পরেই ও বলল যে স্কুলে এত পড়ার চাপ আমি দুটো একটা করতে পারবো হয় পড়াশোনায় ভালো করতে পারবো অথবা আমি গান নাচ করতে পারবো বলে ও টিচারের কাছে গান গাওয়া বন্ধ করে দিল অনেক কষ্টে আম্মা ওকে জোর করে কোলে বসিয়ে আমার মনে আছে ও স্যার জি পিসি গোমেস আসতেন ও গান করতো ডিম ডিম আর ডিম বাদ দি বা যে বকুল তলায় কে ওই বুলবুলিতে গান ধরেছে গাংসা লিকের বে এইটুক গান ছোটদের গেটে ও উঠে চলে যেত কারণ ক্লাসিক্যাল গান শিখতে হলে তো অনেক সারগাম আমাকে রেয়াজ করতে হতো তো বলতো আমি বুবুর মতো হতে পারবো না হ্যাঁ ও খুব পড়াশোনা করতো ইংরেজিতে ভালো ছিল কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে পরে আর ছোট জন বায়ো কেমিস্ট্রিতে ছোট জন অনেক ওর নাম হচ্ছে নাজিফা ও খুব ভালো ইসলামী গীত গাইতে পারতো তো ও বাইরে গায় না বাসায় গায় এবং শি ইজ এন ইসলামিক স্কলার অলসো কিন্তু যখন আমরা তিন বোনে গল্প করি আব্বা আম্মার কথা যে আব্বা আমাকে এটা বলেছিল তারপরে এরকম করিয়েছিল হাতে লেখা করিয়েছিল এটা করিয়েছিল এটা করেছিল সেকেন্ড হলে আব্বা এরকম রাগ হয়ে যেত একটা একটা বানান ভুল হলে আব্বা বলতো ইস তুমি একশোতে একশো পেলে না দেয় তোমাকে নিয়ে ইয়ে তুমি বড্ড বেশি গল্প করো দাদির সাথে বসে থাকো সারাক্ষণ সিনেমার গান শোনো এসব বলতো ওদেরকে বলতো না মানে তার মানে তোমার কথাটা ঠিক যে আমার প্রতি এক্সপেকটেশন বেশি ছিল আর আমি ছোটবেলা থেকে চাচা ফুপু যত গান গাইতো সব আমার মুখস্থ হয়ে যেত এবং আমরা যে সময়টা বড় হয়েছি আমি আমার দাদা এক বছর পরে আমি হওয়ার এক বছর পরে দাদু মারা গেছেন আব্বাসুদ্দিন আহমেদ তো ওই সময়টাতে পাকিস্তানে দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী হচ্ছে তিরিশ ডিসেম্বর আর ওনার জন্মবার্ষিকী সাতাশে অক্টোবর তো সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদেরকে গাড়ি পাঠানো হতো আমরা হোল ফ্যামিলি যেতাম কোথাও না কোথাও ওনার জন্মদিন বা মৃত্যু দিবস পালিত হতো এবং দাদু সম্পর্কে শুনতাম যে উনি কিভাবে তার গানগুলো গেয়ে গেয়ে তখন যে তদানীন্তন ভারতবর্ষ তখন বেঙ্গল একসঙ্গে ছিল মুসলমানদেরকে উনি জাগরণী গান শুনিয়েছেন দিকে দিকে পূর্ণ জলি আই উঠেছে দিনি ই ইসলামী লাল মশাল ওরে বেখাবর তুই ওর জেগে তুই তোর প্রাণ প্রদীপ জাল তারপরে ইসলামী গানগুলো তারপরে নজরুলের গানগুলো তারপরে ফোক সং গুলো এগুলোর কথা শুনতাম লোভে বোকা বহগা পড়ে উড়াল দিয়া রে পাহাদে পুড়িয়া मन हमारा এবং খুব টানে না মনে হয় যে খুব একটা দুঃখের বা সুখের মানে কোথায় যে একদম রেজোনেন্স না হয় যে হ্যাঁ ভেতরে লাগে मन আমাদের কালচার নিয়ে দেশ নিয়ে যতটুকু জানতাম তারপরে হয়তো সেটা আমি ওদেরকে কমপ্লেন করছি না আমাদেরই হয়তো বা দোষ আমরা ওদেরকে ওইভাবে শিখাইনি জানাইনি তো 
তোমার মনে হয় না যেহেতু তুমি এরকম ডিরে কই পরিবারের এবং তুমি সরাসরি গানের সাথে যুক্ত এবং শিল্পের এতগুলো মাধ্যম নিয়ে কাজ করছো যে এই এটা যে হারিয়ে যাচ্ছে মাধ্যমটা এই ফর্মটা এটা নিয়ে কি করা যায় সেটা সেটা নিয়ে আমাকে ভাওয়াইয়া যে সমিতিগুলো আছে ওরাও বলে এখন সবগুলো দায়িত্ব তো আমি একলা পালন করতে পারবো না যখনই ওরা বলে আমি চেষ্টা করি গানে গানে সকাল শুরু যে অনুষ্ঠানটা হয় চ্যানেল আইতে বা অন্যান্য চ্যানেলে যে হয় আমি আমার নজরুল সঙ্গীতের পাশাপাশি ভাওয়াইগুলো ভাওয়াইয়াগুলো গাইতে চেষ্টা করি মাছরাঙা টেলিভিশনে আরও অন্যান্য বিটিভিতে যাতে গানগুলো জাগরূক থাকে এবং আমার কিছু ছাত্রছাত্রী আছে তাদেরকেও শেখাই এখন মাস কেলে যেমন নাদিরা বেগম উনি শেখান তারপরে মুস্তাফিজুর রহমান সেই শেখায় সবগুলো দায়িত্ব তো আমি একা পালন করতে পারছি না আমার ফুপো ফেরদোসি রহমানের আব্বাস উদ্দিন সঙ্গীত একাডেমি আছে সেখানে এই গানগুলো শেখানো হয় কিছু কিছু প্রোডাক্ট কম্পিটিশনে আসে তুমি দেখেছ যে এন টিভিতে অনেকগুলো কম্পিটিশন হয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে তারা ওকি গাড়িয়াল ভাই গেই ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে এখন সময়ের বিবর্তনের সাথে কিছু গান হারাবে কিছু নতুন আসবে এটাই হচ্ছে জীবনের নিয়ম তো আমি যতটুকু পেরেছি আমার লেখাপড়ার পাশাপাশি রুজি রোজগার ফর মেনি ইয়ার্স আই হ্যাভ বিন সিঙ্গল হ্যাঁ আমার হাজব্যান্ড মারা গেছে অনেক বছর তো আমার চাকরিটা দেখো আম্মা যে কথাটা বলেছিল যে তোমার রোজগারের জন্য আম্মা আব্বার কথাটাই তখন সত্য হলো যে আমার রোজগার করে চাকরি করে আমার চাকরিটাও আমি এনজয় করেছি ছোটবেলা থেকে যে ইংরেজিটা আমি শিখেছি অনেক মানুষ অনেক পরে গিয়ে ইংরেজিটা শেখে এবং তাদের জন্য সেই ইংলিশে এত কনভার্সেন্ট হওয়াটা অনেক কঠিন হয়ে যায় যে আমি আমেরিকায় দুটো ইউনিভার্সিটি পড়ালাম ইংল্যান্ডে পড়ালাম ইউএনএসপি এতে দুই জায়গায় আমি পোস্টেড ছিলাম সুদানে এবং নেপালে তো অনেকগুলো লেজেন্ডকে আমি বহন করেছি যতটুকু পারি আমি করে যাচ্ছি আবার নজরুলের ট্রান্সলেশনে এসছি নিজের নিজের আমি আত্মজীবনীমূলক বই লিখেছি শর্ট স্টোরি লিখেছি গ্লাস ব্যাঙ্গলস নামে একটা নভেলও লিখেছি সেই নভেলটাও খুব সমাদৃত হয়েছে আরও দু তিনটে নভেল আমার মাথায় আছে তো ভাওয়াইয়া গানে যারা পারঙ্গম আমি দেখতে পাচ্ছি যে তারা অনেকেই স্কুল খুলেছে শিখাচ্ছে যখনই আমাকে ডাকে আমি তাদের সাহায্য করি কিন্তু ওটাকে আমার মেইন মিডিয়া হিসাবে আমি নেই নি এটা ঠিক কথা কিন্তু আমি গেয়ে যাই যতটা পারি আমি গেয়ে যাই তোমার যে দুই মেয়ে তাদেরকে তুমি কিভাবে মানুষ করেছো তোমার তো হ্যাঁ আমি একটা আমি তো অনেক জায়গায় ওদের নিয়ে নিয়ে আরমিন সেদিন আমাকে বলেছে যে আম্মা আমি তো এগারোটা স্কুলে পড়েছি হ্যাঁ আমি তো দুটো স্কুলে পড়েছি বাসার সামনে লিটল জুয়েলস আর হোলি ক্রস তেজগাতে আর ও এগারোটা স্কুলে পড়েছে কেন আমি একবার ইংল্যান্ড যাচ্ছি একবার দেশে আসছি একবার আমেরিকায় পড়াতে যাচ্ছি ওদের নিয়ে নিয়ে গেছি সাথে করে ইত্যাদি তো সেটার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা হয়েছে ধর্ম বিষয়ে আমি ওদেরকে ধর্ম ভীরু বা ধর্মান্ধ করিনি আমি ওদেরকে সকল ধরের ধর্মের মানুষকে আবাহন করতে শিখিয়েছি সকল জাতি প্রজাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে কথাটা বলে গেছেন সেই রকম একটা দর্শন বোধে আমি ওদেরকে বড় করেছি এবং আমি ওদেরকে বলেছি যে শখের দাম লাখ টাকা তোমাদের যা হতে ইচ্ছা করে তোমরা তাই হবে আমা আমাকে যেহেতু আব্বা আম্মা অনেক সময় রাশ ধরে টান দিয়েছেন না এটাই তোমাকে হতে হবে আমি ওদেরকে সেটা করিনি আমি একেবারে ওদেরকে ওপেন করে দিয়েছি যে যত যা তোমাদের হতে ইচ্ছা করে ছোট জন লতে অনার্স করেছে ও ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট ছিল ঋষি সুনাক যে এখন প্রাইম মিনিস্টার সে তার বস ছিল তারপরে পরে সে অন্য অন্য একটা দেশে মালটাতে চলে গেছে ওখানে ইংলিশে সে মাস্টার্স করেছে এবং ওখানে সে চাকরি করছে একটা কোম্পানিতে আর মিন তোমরা জানো যে অনার্স করেছে একবার ইকোনমিক্সে ইংল্যান্ড থেকে আরেকবার সে অনার্স করেছে বস্টন থেকে বার্কলি কলেজ অফ মিউজিক ডিনস লিস্টে উঠেছে এই ভালো ভালো গানগুলো গেয়েছে এবং ওকে আমি বলেছি যে যে আনন্দটা তুমি পেয়েছ যেই সুযোগটা তুমি পেয়েছ জীবনে বার্কলিতে পড়তে যাওয়ার সুযোগ তো সবাই পায় না তুমি ফিরে এসে নিজের দেশকে কন্ট্রিবিউট করবে এবং ও এই যে কয়ের বানিয়েছে ঘাস ফরিং কয়ের বানিয়েছে আমি যে কত আনন্দিত আমি যে কত গৌরবান্বিত এটা ইসলামে একটা কথা আছে সাদাকায় জারিয়া ও টাকার জন্য কোনো কিছু আর্নিং এর জন্য কিন্তু কোনো কিছু করেনি এতগুলো ছেলে মেয়েকে ও ঘাস ফরিং ব্যান্ড বানিয়ে এদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে তারপরে নিজের একটা ব্যান্ড আছে তারপর নিজে গান লেখে কবিতা লেখে সিনেমায় ও কণ্ঠ দিয়েছে সিনেমাতে সে মিউজিক ডিরেকশন দিয়েছে ও যা হতে ইচ্ছা করেছে আমি তাই ওকে হতে দিয়েছি এবং বলেছি যে তোমার হ্যাপিনেসটা আর দশজনের মধ্যে ছাড়াও অন্যের জীবনে কন্ট্রিবিউট করে যাও তাহলেই জানবে যে মা খুশি হয়েছে
কিন্তু ধরো তুমি তো অনেক প্র্যাকটিক্যাল আছো না বা তোমার বাবা মা তোমাকে সেইভাবে প্র্যাকটিক্যাল হতেই শিখিয়েছে তো তুমি সেটা তোমার জীবনে প্রয়োগ করেছো তোমার মনে হয়নি যে ওকে যখন তুমি এই ফ্রিডমটা দিয়েছো সেটা অবশ্যই একদিক থেকে তুমি যেমনে বললা যে ভালো লাগার দাম লাখ টাকা সেইটা আবার মনে হয়নি যে একা ধারে আবার ওই যে বললাম যে ওই শিল্পী জীবন তো অনেক আনসার্টেন না যে ওই মানে আর্নিং বা ইয়ে সেটার সময় যদি ঠিক মতো না হয় সুযোগ সময় তখন সেটা নিয়ে মনে হয় নি তখন ও কি করবে বা কিরকম একটা অনিশ্চয়তা তোমার কি কখন এসেছে একেবারে মনে হয়নি তা আমি বলবো না যেমন আরমিন কিন্তু প্রথমেই ওকে যখন পড়তে পাঠালাম ইংল্যান্ডে ইকোনমিক্স ও যেতেও চাইনি পড়তেও চাইনি হ্যাঁ সেইটা এই অনিশ্চয়তা থেকে আমি ওকে পড়িয়েছি আমি বলছি না তুমি আগে একটা ব্যাচেলার্স করো কোনো সাবজেক্টে যাতে কোনো দিন যদি তুমি থেকে যাও তুমি একটা জব করেও যেন খেতে পারো হ্যাঁ তো ইকোনমিক্সে অনার্সটা আমি ওকে জোর করেই করিয়েছি তারপরে সে এরপর ওটা যখন শেষ হয়েছে তারপরে আমি বলেছি এবার তুমি নাচ গান জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেওয়া এখন তুমি যা খুশি করতে চাও তখন আমার মনে হয়েছে যে এই জন্য একটু দেরি হয়েছে ও আবার সেকেন্ড ডিগ্রি করেছে এবং সেখানেও সে খুবই ভালো করেছে এক্সেলেন্ট করেছে আরমিনও খুব ধৈর্য দেখিয়েছে ও মাকে যে কথা দিয়েছিল যে ইকোনমিক্স অনার্স শেষ করবে তো এটা তো ওর দুইটা ডিগ্রি রইল তাই না খোদা না খাস্তা যদি গানে সে না ভালো করে ওর নামটা যদি এতটা না আসতে পারতো ও একটা কিছু করে ও খেতে পারতো বা ওর একটা সেই প্র্যাকটিক্যালিটিটা আমি রেখেছি আর আসনা তো পুরোটাই ও পড়াশোনার দিকেই গেছে ওর আমার মতন সে তার ছবি আঁকা এবং নাচকে ওর সাইড লাইন রেখেছে ও এনজয় করে নিজের মতো নিজে আমি এনজয় করতে গিয়ে হারাতে <laughs> খ্যাতি টেলিভিশনে নিজের শিল্পটাকে প্রকাশ করার জন্য আমি তো ইংল্যান্ড আমেরিকা পড়াতে চলে গেলে সেটা আবার হতো না কাজে এই দুটোর একটা মিল রেখেছি তো আরমিনও সবই করে রোজগারও করে ইউ ল্যাবে এখন সে পড়াচ্ছে তবে হ্যাঁ আমি ওকে একটা বেসিক ডিগ্রি করিয়েছি অন্য সাবজেক্টে যাতে সে সবসময় তার ফুটিংটা স্ট্রং থাকে আচ্ছা তোমার কি মনে হয় নাসিদাপা যে তোমার তুমি যে ধরো এক রকমের খুব ক্যালকুলেটিভ এবং তোমার এই যে ক্যারিয়ার এবং সাফল্য সবকিছু মিলে তো তোমার মনে হয়েছে যে ব্যক্তি জীবনে তুমি সেইটা হয়তো বা যে যেরকম তুমি গোছানো সেই জায়গাটায় হয়তো বা একটু মিসিং ব্যক্তি জীবন এটা কি মনে হয়েছে কখনো তোমার প্রেম ভালোবাসা বা পার্টনার অনেকই মনে হয়েছে যেমন আরমিনের বাবা তো আমার কাজিন হয় আমরা খুব ছোট বয়সে বিবাহ করেছি তো ওটা ওয়ার্ক আউট করেনি মনে তো হয়েইছে সব তো আর সাফল্য হয় না কিছু সাফল্য হয় কিছু বিফল হয় হ্যাঁ তা তো ইমোশনাল হয়ে মানুষ অনেক ইয়ে করে তবে এটা ঠিক যে আমার আব্বা এত পারফেক্ট একটা মানুষ ছিলেন যে আমার জীবনে পুরুষের মধ্যে আমি সেটা খুঁজেছি এবং অনেক পরে বুঝতে পেরেছি যে ওরকম আমি পাবো না ওটা পরবর্তীতে আমি নিজেই হওয়ার চেষ্টা করেছি আব্বার মতন যে আমার আব্বা এরকম গোছানো ছিলেন যখন উনি ল প্র্যাকটিস শুরু করেন উনি কিছু টাকা ব্যাংকে রাখতেন কিছু আমাদের নিয়ে খরচ করতেন আনন্দ করতেন কিছু মানুষদেরকে দিতেন আমি আমিও যে অনেক দান খয়রাত করি আমি পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছি যে এরকম ভাবে আমি খুঁজলে আব্বা একটা বিশাল ফিগার ছিলেন উনি নিজেও একটা জিনিয়াস স্কলার ছিলেন ওনার তৈরি ছেলে যদি হতো বা ওনাদের মতনদের তৈরি ছেলে যদি আমার জীবনে আসতো তার সাথে হয়তো আমি ভালো ম্যাচ করতে পারতাম যেমন পরে আমার থেকে ২২ বছরের বড় ডক্টর আনিস ওয়াইসকে আমি বিয়ে করেছি সেই বিয়েটা আমাদের খুব সাফল্য মন্ডিত হয়েছে যদিও উনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন কিন্তু উনিও ওরকম গোছানো ছিলেন এবং উনি খুব পারফেক্ট ইংরাজি বলতেন পারফেক্ট জেন্টলম্যান ছিলেন সুন্দর বাংলা বলতেন উনি বাইরের ওয়ার্ল্ডটা এই যে আমরা যে সুযোগ পেয়েছি মানে ওনার কঠিন অসুখের সময়ও কুচবিহার থেকে একটা লোক এসছে আমার সাথে দেখা করতে কুচবিহার যেখানে আমার দাদা জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম তো এক ভদ্রলোক এসছে দেখা করতে তা আমি বলছি যে না প্লিজ বলো যে আমার হাজব্যান্ড অসুস্থ আমি দেখা করতে পারবো না তখন উনি বলছেন হি ওয়াজ ইন ডেথ ব্যাড তখন উনি বলছেন না দেখো কুচবিহার থেকে এত দূর থেকে তোমার দাদার নাম শুনে দেখা করতে এসে তুমি পাঁচ মিনিট নিচে গিয়ে দেখা করে এসো এই যে মনের জেনারসিটিটা 
he's not saying je my wife you sit next to me tumi keno tomar kache ekon lok ashbe ami niche eshe onar sathe dekha korlam so i lost anish was very early in life 8 bochhor matro amader bibahito jibon chilo so shob to hobe na eta ami mene niyechi allah taraf theke baba ma eto fantastic chilo second husband fantastic peyechilam armin ashna eto sundor apurbo novel চিলড্রেন আমার কোনো দিন আমাকে মনে দুঃখ দেয়নি এই যে আমি দ্বিতীয় বিবাহ করেছি ওদেরকে নিয়ে থেকেছি তারপরে অনেক স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গেছি যখন আনিস মারা গেছে তখন তো মানে দুজনের রোজগারে চলতাম এখন একজনের রোজগারে চলছি ওদেরকে বিদেশে পড়াতে আমাকে অনেক দুটা তিনটা চাকরি করতে হয়েছে বাইরে চাকরি নিতে হয়েছে আমার নিজের গান বাজনাকে বন্ধ করে কিছুদিন আমাকে বাইরে বাইরে চাকরি করে ওদের এই পড়াশোনার জন্য খরচ যোগান দিতে হয়েছে কিন্তু কোনো সময় আর মিনাস না আমাকে কোনো কথা শোনায়নি বরং ওরা কোঅপারেট করেছে ওরা ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছে বা যেভাবে পারে ওরা কমের মধ্যে চলেছে কমে বেশিতে মিলে এই প্র্যাকটিক লাইফটা তো বোথ প্র্যাকটিক্যালিটি অ্যান্ড ইমোশনাল তাই না র্যাশনাল অ্যান্ড অ্যানিমাল দুটোই তো তোমাকে হতে হবে তো ওটার মধ্যে থেকে ও বলে যে অনেক শিখেছে আর পরশুদিনই যখনই অ্যানাউন্সড হয়েছে এই এই রেজাল্ট গ্রামি আর মিনিট তিনটে বন্ধু আছে নবীন আমানি আর সামিরা ওরাও আমার ছেলেমেয়ের মতো ওরা চারজন একসঙ্গে বড় হয়েছে তো ওরা আমাকে লিখেছে যে আরমিনকে আমরা স্ট্রাগল করতে দেখেছি সব কিছুর মধ্যে গানটাকে ধরে রাখতে দেখেছি আনটি আমরা আরমিন থেকে অনেক কিছু শিখেছি তার মানে হচ্ছে আপনার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি একই কথা একটু আগে আমি একটা ছাত্রীর সাথে দেখা হলো তার নাম হচ্ছে তিরু সে অনন্ত একটা হোম কোম্পানিতে কাজ করে সে আমাকে বললো যে ম্যাডাম আমরা তো অঙ্ক তারপরে পপুলেশন সায়েন্সেস আপনার থেকে শিখেছি কিন্তু ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে জীবন সম্পর্কে আপনি যে কথাগুলো বলতেন ওগুলো বারবার আমার কাছে ফিরত আসে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই অপূর্ব জীবনটা বাবা মা দাদা দাদি নানা নানি আমার নানা মিনিস্টার ছিলেন যখন আমি জন্মগ্রহণ করেছি প্রথমেই আমি মানে বিএমডাব্লিউ চড়েছি মার্সিডিস চড়েছি তো আমার নানার নাম ছিল হাফিজুর রহমান উনি আয়ুব খানের ক্যাবিনেটে আট বছর মিনিস্টার ছিলেন ফিনান্স মিনিস্টার এগ্রিকালচার মিনিস্টার তো এই যে এতগুলো এতগুলো সুন্দর জীবন তার মধ্যে সব কিছু তো গুছানো হবে না অন্য লোকের ছেলে কিরকম হবে সেটা তো আমি বলতে পারছি না এখন আবার বিয়ে করলেও সেটা সাকসেসফুল হবে কিনা ওটা বলতে পারছি না তাই ভয়ে আর বিয়েই করছি না আমাদেরও না সময় শেষ হয়ে আসছে অনেক ভালো লাগছিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে হ্যাঁ তো তুমি এখন শেষ শেষে যেতে যেতে তোমার ভক্তদের জন্য শ্রোতাদের জন্য ডেলি স্টারের পাঠকদের জন্য যারা দেখছে আমাদের সঙ্গে যারা দেখে অনুষ্ঠান তাদের জন্য কিছু বলতে চাইলে বলো এবং শেষবারের মতো আবারও তোমাদেরকে আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমি সেও সবাই খুবই আনন্দিত এই ঘটনা এবং আমার মনে হয় যে এই আইস ব্রেকটা খুব দরকার ছিল সেটা হয়েছে এবং বাঙালিরা আমি দেখেছি কি জানো প্রথম আইস ব্রেকটাই কঠিন হয় তারপরে দেখবা কিন্তু ভুরু 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 করে সব ওই অনেক লোকে যাচ্ছে হ্যাঁ দেয়ার করতে হয় তো তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ দেয়ার করতে কি না কি না আমরা করতে পারি আমার মনে হয় সব শেষ কথা এটাই বলবো এই গানটার বিষয়ে বলবো যে গত বছর সুফি যে একটা সোসাইটি আছে সাউথ আফ্রিকাতে তারা আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল এবং গানটাকে ওরা ইংরেজিতে তর্জমা করেছে এবং ওরা বুঝতে পেরেছে আমি বহু বছর ধরে যে নজরুল সাধনা করছি এই গানটার মধ্যে একটা সুফি মেসেজ আছে যে পিছনের কথাগুলো ফেলে নব আনন্দে জল জলো খুব তা লিখেছি তোমাদেরকে ইত্তেফাকে উঠেছে যে আড়াই মিনিটের মধ্যে আমি গানটা লিখেছিলাম তো আমি আমার দর্শকদেরকেও তাই বলবো যে জাগো পিয়া আর ঘুমায়ো না আমাদের এই যে টক শোতে আমরা দেখি কালই পুরনো কথা এ এটা করেছিল ও ওটা করেছিল তো আগামীতে আমাদের সামনে আছে নতুন জীবন আগমনী গান চলো আমরা সবাই সেই আগমনী গান গাই জাগো পিয়া আর ঘুমায়ো না হৃদয় সুর তোল খুব ভালো লাগলো নাসিদাপা অনেক ভালো থাকো এবং আরো অনেক পালক লাগুক তোমার জীবনে তোমার টুপিতে এবং অবশ্যই আরমিন আছে থাকবে এবং ওরা তোমার এই ইয়েকে লেগেসিকে বহন করবে প্রতিনিধিত্ব করবে 
এবং শুধু বাংলাদেশে নয় সারা বিশ্বে সেটা ছড়িয়ে যাবে এবং আমরাও সেটার ভাগীদার হব একসাথে এইভাবে সেলিব্রেট করব সো অল দ্য বেস্ট টু দ্য ভিউয়ার্স সো ওকে ভালো থাকবে শুভরাত্রি শুভরাত্রি